《甄嬛传》也玩谐音梗，晚晚泪倾，晚晚泪倾，晚晚泪倾，一个同音字引发的悲剧，在剧中出现了多少次？又各自代表了什么意思呢？宝子们还记不记得“晚”字第一次出场是什么时候？那时选秀刚刚结束，一秀第一时间来了养心殿提起，而甄氏却长得活脱脱就。现在宝子们都知道了，一休无非是想说甄嬛长得像她的姐姐纯元皇后，但被四大爷第一个眼神给打断了。毕竟替身文学这事儿说出去不咋光彩，四大爷还是要面子的。然后给甄嬛定封号的时候，四大爷就在一休手心写了一个“晚”字，这个字儿一出，一休秒懂怎么回事，于是当场吟了首诗。臣妾记得。在唐诗春词中，好像就有“晚晚黄柳丝，蒙蒙杂花垂”之句。注意看，宜修诗句中的“晚”是纯元的小字“晚晚”，并非四大爷给甄嬛的封号“晚”，两个“晚”同音不同字，外形也很相似。虽然四大爷做一个掩饰，又一个借口说：“朕觉得真是莞尔一笑的样子。”但不管怎么掩饰，他还是用一个“晚”字就给甄嬛盖上了替身的戳。晚常在这个名号一传出去，不懂的人都以为是四大爷偏爱甄嬛。那么多的新人中，只有嬛嬛给了封号，比如华妃等等。晚常在。但懂的人肯定都跟宜修一样，马上就能反应过来。比如端妃，皇上又得佳人了。自此，这个“晚”字就成了嬛嬛的噩梦一般，终其一生，她都没能逃脱“晚”字给她带来的影响。但而四大爷这个始作俑者，一直到嬛嬛得知真相前，完全是各种沉浸式替身文学上头。大晚上的，明明睡在宜修那儿，却在读苏轼悼念亡妻的《江城子》：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”绝妙好词，字字追心呐、啊！明摆着嘛，想纯元了，完事儿了，还不忘喊人，给替身缓缓送去一枚同心结。这个举动是通过替身对本尊表达：“纯元呐、啊，朕想你了。”所以下面这个细节真是有够恶心的。晚晚清起。同心节木盒的封条上，四大爷亲笔书写的，不是他给甄嬛取的小字“缓缓”，而是和纯元小字相似的“晚晚”。腰中双翼的梦寐同心结。是皇上亲笔所书。就在甄嬛感动于四大爷的心意，满脸都写着惊喜的时候，她还不知道这枚同心结不是给她的，而是给和她相似的纯元皇后的。呸，渣男！睡在甄嬛身边，连梦里喊的都是婉婉。那一夜，嬛嬛险些发现婉婉泪倾的真相。华妃倒台，嬛嬛封妃前夜，前脚嬛嬛才和四大爷说完，要和四郎永远在一起，后脚她就暴露了渣男本质。婉婉。可怜咱们嬛嬛，连四大爷喊的是谁都不知道，还安抚渣男说：“四郎，我在这。”殊不知，现在他听到婉婉有多感动，得知真相后就有多讽刺。没错，宜修根本不会让嬛嬛顺利封妃，威胁她的地位，让一个沉浸在幸福中的女人突然梦碎，是宜修想出的最诛心的法子。嗯很快，纯元就医事件揭开了替身文学背后最后一层遮羞布。说真的，这次真的很过分。四大爷自信，除却巫山飞云也，除了纯元，他谁都不爱。本想就这么将错就错，和替身好好过一辈子，有气性的替身却不干了，究竟是错疯了。自以为是演戏，结果付出了真心。四大爷虐妻一时爽，吹起火葬场，就跟现代霸总文里写的一样。等他自己发现甄嬛是甄嬛，纯元是纯元，自己对甄嬛并非晚晚泪倾后，他不仅留不住原配，更留不住替身。甚至甄嬛在离宫前给生下的女儿取名字，都不忘取晚的同音字，讽刺四大爷所谓的替身文学，告诉他找别的替身去吧，老娘不伺候。就叫。甄嬛给女儿取名，沿用了纯元小字中的“晚”，同音不同字，一来讽刺四大爷总喜欢拿别人当替身，虚伪又薄情；二来为孩子打算，有了“晚晚”这个名字，四大爷也能够多联系孩子一点。至于甄嬛自己，她已经毅然决然地做好一辈子不回宫、常伴青灯古佛的准备了。四大爷觉得难以置信。晚安。
。没错，都到这个份儿上了，四大爷依旧不许旁人亵渎自己唯一的白月光，所以明显不情愿。然而事实证明，得不到的才是最好的。甄嬛在的时候，四大爷喊的是“婉婉”，等甄嬛离宫了，他却又开始喊“缓缓，缓缓。果然迟来的深情比草芥。果子狸说起这事儿，缓缓一脸茫然。他不过是在想念纯元皇后本人时，偶尔想到了我这个不受训的影子罢了。这下好了，四大爷现在察觉到他对环环是真心的。环环回宫时，四大爷特地给甄嬛改了封号。这个举动意味着环环不再是纯元的替身了，而是四大爷真正放在心上的女人。这个婉字不好，为了从前的事生出许多风波来，真要给他。改个封号。事已至此，你以为婉的同音字已经彻底退出剧情了？不，事情还没有结束呢。因为一个比甄嬛更像纯元的人马上就要登场了。甄嬛生下龙凤胎，终于等来了心心念念的家人。甄爸甄妈身体不好，所以让玉娆先进宫探望甄嬛。甄玉娆，甄嬛的妹妹，容貌堪称国色。四大爷第一次见到她时，看到那张酷似纯元的脸，老毛病又犯了。婉婉泪青的想法作祟，四大爷故技重施，又想着给玉娆改名，改什么呢？没错，还是婉。女子温婉柔和，朕赐你一名，叫玉婉，好不好？听得环环差点想打人，收集周边上瘾了翅膀，给你脸了。当时便不太乐意，晚字也就罢了，可有什么出处吗？总不能说皇上赐名是随便捡了个字来送了三妹。出处是哪儿呢？是张华的《咏怀赋》，不用说，又是当年亡妻之作。四大爷那点小心思，压根儿藏不住这么多年了。环环对这个“晚”字几乎都要得应激障碍了，赶忙和玉娆在一起，找了别的理由推脱。纵观全剧，“晚”的同音字就跟纯元皇后本人一样贯穿始终，“晚”字跟到哪儿，哪里就是悲剧。果然，替身文学要不得呀。《甄嬛传》中有这么一个人，他嚣张跋扈，连皇上都不放在眼里。他英勇善战，却甘为一个女人做尽世事。他就是宠妹狂魔年羹尧。这期咱们就来唠唠年羹尧宠妹那些事儿。第一点，华妃没钱花了，年羹尧给。用华妃的话来说，在小鬼难缠的深宫里，要想下人们给你办事，钱必须给足了。所以华妃不仅在吃穿用度上花钱如流水，而且在赏下人这方面，华妃连眼睛都不眨一下。按照华妃大手大脚这种性子，宫中发的月历银子，她十天都不够花。这些年哥哥在外头明里暗里的接济了本宫不少，不然就靠这点月历银子，十天都撑不住。可见皇上这波稳赚了，自己的媳妇儿自己每个月只需要养十天，剩下的二十天都由大舅哥养。除此之外，年羹尧还给华妃拉皮条挣钱。正如华妃所说，总是问娘家伸手要钱也不好，于是宋芝给华妃出了个赚外快的主意。奴婢听宫里的人说，大将军回京以后，想要拜见求官的人多得不得了。只可惜大将军没空见他们，这些人正急得跟没头苍蝇似的，不知道该怎么办呢。若是娘娘肯帮他们在大将军面前说上两句话，那他们自然也就知道怎么孝敬娘娘了。华妃没想到，她接到的第一笔订单，正是前不久才被年羹尧弹劾的赵之元。华妃清楚，如果这时她接了这笔生意，无疑是在打年羹尧的脸。哪有人前脚弹劾他人，后脚又为他人求情的？正当华妃左右为难时，新消息又来了。赵之元说了，只要能让他见上大将军一面，说上一句话，他就封五万两银子进翊坤宫。若是事成了，还足足添一倍的银子呢。华妃接下了订单，年羹尧便开始跑腿。一向高傲的年羹尧化身成为宠妹狂魔。既然是华妃接下的订单，年羹尧就算跪也要把这笔订单跪成。为什么年羹尧宁可打自己的脸，也要帮华妃把赵之元这笔订单完成呢？咱们看年羹尧事成之后，周宁海是这么说的：“奴才听说，这赵大人见了年大将军，只说了那么一句，三十万两雪花银送进年大将军府中。”十万两银票送进翊坤宫。按理来说，金银钱财年羹尧他也不缺，他这么做的目的无非是让华妃有钱赚。
。第二点呢，华为缺衣服首饰了，年羹尧买。年节将至，宫中又开始大摆宴席，席间众人有说有笑。突然，太后注意到华妃的衣服首饰很华丽，华妃便解释自己的首饰是怎么怎么做的。工艺之复杂，材料之珍贵，无不表露出华妃身上的东西价值不菲。于是，皇后坐在柠檬树下吃起柠檬。开口便问华妃：“你这牌面肯定花了不少钱吧？”结果华妃一记白眼怼了句：“我可没花公家钱。”多谢皇后关怀，臣妾家里好歹有些贴，不必费公主的钱。没花公家钱都能打造这么阔绰的牌面，不得不说年羹尧实在是太舍得给华妃花钱了。面对华妃这奢华的衣服首饰，众人仿佛看到远在宴席外年羹尧的花钱场面。这是我妹喜欢的，买这东西趁我妹买，我妹生得这么漂亮，就应该打扮得漂漂亮亮的，买买买，全都给我买了，打包送进乙坤宫。年羹尧的宠妹程度，就连皇上也得甘拜下风。年羹尧就你这么一个妹妹，虽然是朕赏赐她什么，她都贴不给你了。第三点，华妃不高兴了，年羹尧就替她出气。当时年羹尧战胜归来，皇上请他一块儿吃饭。饭后，年羹尧送华妃回宫。一路上，华妃还在为饭局上的表现感到后怕。年羹尧便说：“妹啊，你现在怎么胆子这么小了？”华妃说出了自己现在的处境，害怕自己失宠。年羹尧明白华妃这是在宫里过得不开心了，于是为了让华妃开心起来，年羹尧立马派人去针对甄嬛他老爹。启禀娘娘，刚得到的消息，今天早朝，宛贵人的父亲已被贬为从五品督察院御史了。年羹尧此举并不是因为华妃宠爱被分，害怕自己的权力地位受影响才这么做，而是年羹尧认为有人惹我妹不高兴了。我就要去找他爹算账。虽然这个人并没有影响我妹的地位，但是这个人让我妹不高兴了，就是不行。我必须要给我妹找回场子。第四点，华妃恩宠被分了，年羹尧亲自开撕。当时年羹尧了解华妃与甄嬛的纠葛，恰好年羹尧又在出宫的路上遇见了甄嬛，于是年羹尧直接对甄嬛进行口头警告：“华妃娘娘是臣的妹妹，娘娘安好。”本将军才能安好。常言道，大丈夫不与小女子计较。更何况年羹尧还是英勇善战的大将军，这般和皇上的嫔妃说话，是不是不妥？就好像混社会的头头在路上拦住一学生妹，严声警告：“谁敢欺负我妹，我要了谁的命！”如寒冬，一群心寒的人要怎么样保卫边疆呢？因此，皇上不得不踏进翊坤宫的门，宠幸华妃。人人都说华妃被皇上欺骗了，利用实在可怜。但华妃有年羹尧这么一个护着她的哥哥，她的前半生确实如她所说，做人就要轰轰烈烈。试问，在这吃人不见血的深宫中，有谁又能像华妃这样活得自由洒脱？夏冬春因为说错一句话，断送了一生；安陵容成宠因颤抖，几乎被丢入冷宫。就连甄嬛都要时时刻刻想着自己要说什么、做什么，皇上才会高兴。只有华妃，因为有年羹尧的疼爱，肆意的活着。她可以不用像皇后那样假装贤良淑德，她也可以公然当个醋王，对皇上说：“要是走了，就别再登我翊坤宫的门儿。”她还可以吃最好的，用最好的。只可惜华妃所拥有的这一切，都不是那个她以为她爱的人给的，而是那个真正爱着她、宠着她的年羹尧给的。因此，年羹尧死了，华妃便什么都没有了。怪不得旦母都劝华妃好好珍惜年羹尧的爱，毕竟下一世的樊胜美就没有这么好的哥哥。《如懿传》中，如懿在后宫一直保持着本心，他人的一次次加害让如懿不得不开始反击。虽然在剧中，如懿的反击都是轻描淡写，甚至更多的反击还是由海兰自己完成的。但是通过几件事情可以看出，如意和宜修一样，每次反击所利用的都是“读心”二字。你这“读心”二字是什么意思？当年姑母临终的时候感慨，在这宫里行事不为独身，只为读心。这期咱们就来看看如意到底是如何读心的。第一次读心发生在高希月病危即将离世时。当时高希月受到了冷落，整个寝宫寥寥无人。如意来到高希月跟前，回忆起他们在前底的时候。此时的如意不但不恨高希月，反而很同情他。
，因为如意清楚，高希月拥护的皇后一直在利用她。皇后不仅借着高希月的手陷害后宫嫔妃，而且还压根没打算让高希月怀孕。你我侍奉皇上多年，一直未有此事，全拜这个镯子所赐。这镯子里边，藏着伤人血气，让女子。不孕的零零香，高希月不相信，她一直拥护的皇后会这么做，但这么多年了，她也没有怀上一个孩子，所以高希月半信半疑，把手上的镯子摘下，问如意：“这里边哪里有零零香？”如意拿过手镯，用发簪轻轻撬开关卡，零零香七零八落从手镯中掉了出来，散作一通。高希月愣了，她不明白皇后为什么要这样做。我就是想要一个孩子。如意点破了高希月跟错了人之外，他还告诉高希月，他这一辈子还爱错了人。不仅仅是他拥护的皇后不想让他怀孕，就连他爱慕的皇上也忌惮他的家族势力，害怕后宫与前朝勾结，从而不让他怀孕。你现在喝的药里边，比齐汝给你开的方子多加了几味药。多加了这几味药呢，从症状上看也是有所缓解。但其实，是伤了你的元气的。正是因为如意的这番话，让高希月心灰意冷。他不明白为什么他全心全意去对待的人，到头来全都在背地里算计着他，防着他。因此，高希月没有了活的念头，他也活不下去了。所以，在一个大雪纷飞的时候，高希月站在庭院，他看着风中的铃铛，最终倒在了雪地上。第二次读心发生在金玉言被皇上禁足时。由于金玉言毒害皇嗣、陷害嫔妃，桩桩件件都是有违公规以致死的事儿。皇上只是碍于他御史棍女的身份，没有赐死。可金玉言陷害如意的事情，如意不会罢休。所以在金玉言满身伤痕躺在床上时，如意告诉金玉言，其实御史王爷并不爱他。你为了御史尽心尽力，你还不知道，御史王爷不要你了吧？金玉言以为如意想套他的话，骗他说出实情，所以金玉言放狠话，就算自己死了，也绝不会招供，不会说自己陷害了谁。面对金玉言宁死不说的模样，如意感到悲凉。他认为金玉言这一生都是不值得的，单凭金玉言一心守护着御史王爷，可御史王爷却不承认他，甚至抛弃他这一点，如意就认为金玉言所做的一切都不值得。然而，金玉言心中只挂念着御史王爷的安危，不愿相信如意口中所说的一切。直到如意把御史王爷的折子拿到跟前，金玉言才彻底崩溃了。臣起生伤，臣近来经闻族内金风少过的宫女，玉言是非其余是父母。这份折子成了压垮金玉言的最后一根稻草。如意清楚，御史王爷在金玉言心中的分量，所以他才会把折子拿给金玉言看，为的就是让金玉言知道他所做的不值一提。他心心念念的王爷不仅没有承认他的存在，反而还在他落魄时急忙安排别的女人给皇上。金玉言万念俱灰，不愿相信，又不能不信。如果说金玉言被禁足时，他还想着怎样祸宠，那么听了如意这番话的金玉言已经不想了。早知道是这样的结果，又何必与他们在宫里争来斗去的？费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。他不想再成为一枚棋子，不愿过着被动的人生。所以，金玉言在夜深人静时结束了他的一生。第三次读心发生在魏燕婉协理六宫时，此时身为皇后的如意已经是名存实亡了。她断发与皇上离心之后，已经不再理任何事。可是，当如意知道她得了痨病后，她还是决定为宫中无辜的生命讨一个公道。而这个被讨的人，就是害人无数的魏燕婉。于是，此时的如意不出宫门，不愿见人，所以她所做的一切都是拜托身边人帮忙。这其中就有一直不喜欢她的甄嬛。
。侍女按照吩咐，把一张纸条递给甄嬛后，甄嬛立马就明白了如意的心思，假装说出了皇上病重的消息。太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣，免得前朝引起波动。魏应完误以为皇上真的病重，为了保住自己后半生的荣华富贵，同时也为了让自己的儿子成为一代帝皇，所以魏应完偷偷溜进了皇上的寝宫，把自己儿子的名字放到皇上传位的盒子中。魏应完不知道他打的一手好算盘，其实都是如意背地里操作的，为的就是让皇上看清魏应完的真正面目。于是，当皇上不可置信地看着魏应婉时，甄嬛把如意的意思带到了。魏氏，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。魏延婉所做的桩桩件件罪不可恕，他试图解释，却被皇上厌恶。他不知道，正是因为如意清楚他的本性，如意知道魏延婉利欲熏心、爱慕虚荣，他知道只要设下这个局，魏延婉一定会跳。所以在甄嬛的帮助下，魏延婉顺利入局。结果魏延婉活罪难逃，天天被下人灌药，最后被皇上赐的一碗鹤顶红了结了性命。这是什么？这是皇上赏您的汤，您每日照着喝就是。而在这个过程中，如意传给甄嬛的字条只有两个字，那就是“读心”。不得不说，心是这个世上最难琢磨的东西。如果做不到保持本心，就很容易被人读心，这也是整部剧中如意称得上反击的事儿了